विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपण सी ई टी पोस्टपॉन झाली असा व्हिडिओ पोस्ट केला लगेच तिला प्रचंड व्ह्यूज मिळाले ओके जवळजवळ अठराशे लाईक्स होते पण बाळांनो त्या व्हिडिओला थर्टी टू डिसलाईक्स होते मी एकच मिनिट ह्याच्याविषयी बोलणार आहे बरं का म्हणजे मला डिसलाईक्स झिरो पाहिजे असं नाही आहे मग डिसलाईक करणारी मुलं अशी आहेत की ज्यांना एक्झाम आत्ताच हवी होती मी एक कमेंट त्यातलं होतं तर तुम्हाला सांगतो ऐकवतो आता की ज्या देशात एक्झाम पुढं गेल्यानंतर आनंद साजरा केला जातो त्या देशाने महासत्ता बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगू नये म्हणजे कमेंटचा अर्थ कळाला का की तो जो स्टुडंट आहे ना तो एक्झाम पुढं गेल्यावर निराश झाला होता आणि त्याचं म्हणणं होतं की आपल्या देशाला महासत्ता बनायचं आहे आणि आपण एक्झाम पुढं ढकलून आनंद साजरा करतो विद्यार्थी मित्र तसं नाही आहे एक्झाम कॅन्सल करा असं म्हणलोय का आपण नाही आहे एक्झाम ही देणार आहे उलट आजपासून आपण एक्स्ट्रा अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी तयार करणार आहे आलं का लक्षात मग आनंद कुठल्या गोष्टीचा होतोय तर टेन्शन होतं बऱ्याच मुलांना कोविडचं पण नव्हतं आमचा एरियात सील झाला आहे तर आम्ही एक्झाम कसे देणार माझ्या घरात वयस्कर लोक आहेत मग मला क्वारंटाईन करणार का तुम्ही असे प्रश्न होते रे आणि त्यामुळे आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये ही एक्झाम होणं शक्यच नव्हतं आलं का ध्यानात तुमच्या त्यामुळं या विद्यार्थ्यांना मला म्हणणं काय एक्झाम कॅन्सल झालेली नाही आहे मी स्वतः झी न्यूजवरती उदय सामंत आपले शिक्षण मंत्री जे आहेत ना त्यांचं जे काय न्यूज चॅनलशी बोलणं झालं ते मी ऐकलं जसंच्या तसं तुम्हाला मी ऐकवतो त्यांचं म्हणणं काय की विद्यार्थ्यांनी विचारू नये की एक्झाम कधी होईल या महिन्यात होईल का त्या महिन्यात होईल त्यांनी सांगितलं की जेई नीटच्या एक्झाम सुद्धा पोस्टपोन झालेत या अगोदर त्यामुळे सी ई सुद्धा आम्ही करतोय त्यात वेगळं असं काही नाही आहे एक्झाम पोस्टपोन झालेली आहे म्हणून भ्रमात राहू नका एक्झाम होणारच आहे त्याशिवाय हायर एज्युकेशनचे काय जे आहे त्याचे ॲडमिशन होऊ शकत नाहीत हे देखील त्यांनी सांगितलं आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे मुद्दा तुमच्या लक्षात आला आता एकानं तर मला व्हॉट्सअपवर मेसेज केलाय काय माहितीये का हिंदीमधला एक डायलॉग टाकला होता पिक्चरमधला की खुश तो बहुत हो गे तुम आज पुढचं मला हिंदी एवढं जमत नाही मराठीतनं सांगतो त्यांना काय सांगितलं त्याचं म्हणणं होतं जर एक्झाम कॅन्सल झाली तर त्यांनी तीन चार जणांची नावं घेतली माझ्याबरोबर बाकीच्या सरांची पण नावं घेतली ज्यांचे यूट्यूब चॅनल आहेत आणि तो काय म्हणला माहिती का जर एक्झाम कॅन्सल झाली ना तुमचे सगळ्यांचे चॅनल मी बंद पाडणार व्हॉट्सअपवर मेसेज केला होता ना तर फोन नंबर होता की माझ्याकडं मी केला कॉल ठीक आहे मी केला कॉल त्याला नंतर माझ्या लगेच एका मिनिटात लक्षात आलं की हा विद्यार्थी एकदम सिम्पल आहे मग मी खूप प्रेमाने त्याच्याशी बोललो बरं का ऍक्च्युली मला पहिल्यांदा खूप राग यायचा बरं का मी आता बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आलो आहे अगदी निगेटिव्ह कमेंट असलं तरी जमा लागलाय मला आता बरं का नाही तर मी पहिला खूप चिडायचो मुद्दा काय त्याला मी समजावून सांगितलं अरे पोस्टपोन करतोय त्याला गैरसमज झाला होता की एक्झाम कॅन्सलच झाले म्हणून नाही कॅन्सल झालेली नाही आहे ओके एक चावीची दोन मिनटं बोललो समजून घ्या थोडंसं मग डिसलाईक ज्यांनी केलं त्यांच्या मत जे काय असेल मी तुमच्यासमोर मांडलं आणि ते मी क्लिअर पण केलं की एक्झाम ही होणारच आहे आलं का ध्यानात तुमच्या आता मेन पॉईंट काय की मग आपल्याला काय करायचे आपली स्ट्रॅटेजी मी कालच्याच लेक्चरमध्ये बोललो आहे की मॉक टेस्ट ही आपली स्ट्रॅटेजी आहे आता मी काय करतो की पहिल्या एका मिनटात मी काय करतो की संडेला जी आपली मॉक टेस्ट झाली त्यातले जे आपले टॉपर्स होते ना त्यांची नावं मी डिक्लेअर करतो ओके बघा की फर्स्ट टॉपर आहे त्याला वन मार्क होते आणि त्याचं नाव आहे वंश बघा लक्षात घ्या वंश आणि त्याचं जे सरनेम आहे त्याचं प्रोनाउन्सिएशन मला थोडंसं अवघड वाटतं ठीक आहे वंश म्हणूया आपण काही इश्यू नाही आहे वन सिक्स्टी एट मार्क म्हणजे ग्रेट मार्क आहेत बाळांनो जेव्हा पेपर बघितला ना डोकं दुखायला लागलं माझं एवढा अवघड होता पेपर मॅथ्सचे पहिले चार पाच प्रश्न बघितले की टेन्शन येतं <laughs> एक तर ते बायनॉमियल ठीक आहे म्हणूया आपण ते सिलेबस म्हणून नव्हतं बाणे अरे पुढचे प्रश्न पण सिरियसली अवघड होते मग या सारख्या एक्झाममध्ये एवढा स्कोर हा करतोय ना ठीक आहे सी ई टीची एक्झाम खूप सोपी असते मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की नेक्स्ट संडेला मी डिझाईन करेन लक्षात घ्या मी त्याला क्वेश्चन प्रोव्हाइड करेन ओके म्हणजे मी खूपच सोपे देणार असं नाही आहे मी सी ई टी लेवलप्रमाणे घेतो एक्झाम लक्षात घ्या टफनेस लेवल मला कळतं किती काय कशाचे त्या लेवलचेच क्वेश्चन मी घेतो बऱ्यापैकी मग वेटेज माझं ॲक्युरेट असतं नेक्स्ट जो आहे तो डायरेक्टली वन आहे मोठा गॅप आहे आदित्य नाव आहे आदित्य बेंडे ठीक आहे मी या सगळ्यांचंच अभिनंदन करतो आहे आणि दस दुसरा स्कोर आहे तो तिसरा वन फिफ्टी आणि वन फिफ्टी वन चौथा या चारही एवढी मुलांना अबव वन फिफ्टी मार्क होते लक्षात घ्या आणि अमृता नाव आहे अमृता ठीक आहे त्याच्यानंतर वन फिफ्टी वन योशित ॲक्च्युली माझं प्रोनाउन्सिएशन चुकीचं होत असेल तर माफ करा 
ओके तो यह चौगान अपन अभिनंदन करू कारण एवडा टफ पेपर मे नहीं एवडा स्कोर के लिए ना ग्रेट लक्षा घे ओके मत हाँ पेपर से अनालि तो अपने कराए बर का ठीक है पेपर मेरा मिला मैं एक फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स अस अनालि करेन नक्की बर आता मेन मजे अपनी अभ्यास की स्ट्रैटेजी ओके टाइम टेबल अपल दिवसाच शेड्यूल ही अपने ठरवाय चला दिवस की सुरुआत बरीची मुल मजे स्ट्रैटेजी पास करते आठ वजता मैं रोज स्ट्रैटेजी अपलोड करते क्वेश्चन प्रो पेपर प्रोवाइड तुम कि पी डी एफ वगैरह मटेरियल तुम्हारा प्रोवाइड करते मैं बयापैकी हल्ली आप गे आठवर का चार दिवस कि आप टेस्ट पन देते मैं आज की मॉक टेस्ट जी हो रही है ती दुपारी जो पेपर होल साढ़े बारह वजता पेपर जो पैला हो तो है इंटीग्रेशन आता हे का महत्ते का मैं तुम्हारा काल संगा पाए तुम्हारा मान्य है ठीक है तुम चलो थोड़ा सा वे है अभ्यास करा इंटीग्रेशन का पेपर दया और संध्या साढ़ेसाला जी टेस्ट होल ती डी आने एफ ब्लॉक हेचन अपन एक क्विक रिविजन घुम्मी बगा दह मिनटा तो टॉपिक रिवाइज होते सी डीत कशा प्रकार के प्रश्न ये मैं एक्सप्लेन के लिए मैं इंटीग्रेशन और डी एन एफ आता इंटीग्रेशन मे लेखे संग का कि सह्याद्री ट्यूटोरियल्स वरती पे एक वीस तेवीस वीडियोज है इंटीग्रेशन के सह्याद्री मैथमेटिक प्लस ये आप यूट्यूब चैनल है यहाँ देखी तुम्हारा इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स जगदाय सर प्रोवाइड के लिए तुला दोन टॉपिक है अपने बर हे टॉपिक है मान्य करते मैं पं टाइम टेबल आता तुम्हारा संगू का कि काल मैं बोलो तो तुम्हारा कि पंद्रह तास अठारह तास इतना पूरा अभ्यास किया मुला कमेंट कश के लिए कि जीव घता क्या आम <laughs> मैं तुम्हें तो कमेंट वाचु कि नहीं मजे मैं महत है मजेन लिखे लक्षा गया मैं बयाच वे तुम्हारा संगत अपने किसी शक्य होते है मैं अठरा तास बसा संगित मन सग जमना है का अठरा तास नहीं आता मजा मुलगा टेन्थ मधुन इलेवन्थ मे गला तो प्रचंड अभ्यास करते तुम्हारा संगू का संध्या आठ दा वजले एक दा कतो जेवला कि अर्ध्या पाउन तास जोप ये ओके okay, मैं चला ठीक है सका तो पहाटे उठतो वगैरह ठीक है मे प्रत्येका स्ट्रैटेजी वेगरी आना का जागरण करते मे मी मन लो पंद्रह अठारह तास मन कैलास पाजे अस का नहीं पाज एक मन का है बगा कि संडेला अपनी मॉक टेस्ट है आज है मंगलवार मैं मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार ठीक है रविवार अपने टेस्ट है पांच दिवस है अपने कड़े अपने फास्ट रिविजन के लक्षा घया सीरियसली मैं तुम्हारा संगत जैसे फर्स्ट अटैम्प मे मे पैयादा अभ्यास करता प्रॉपर स्टडी के लिए जो न्यूमेरिकल टफ है तेल स्टार नाव स्टार कर आई एम पी अस नोटिक का हिंट लिखुन मूँ अपन नेक्स्ट रिविजन में तुम्हें फास्ट करना ना ये तो क्या लक्षा तुम्हारा सगैंत महत्वाचे का संगू का कि एक लक्षा घया कि आपल्थ पाएच है अठारह तास पॉसिबल न से ना करूँ जेवड़े होल तेवड़ कर निधन दा तास तरी पुष्क है मैं मान्य एग्जाम कभी हो प्रश्न विचारा नहीं अस अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने संगित है आप लोग काम का अभ्यास करत रह कराए अपने एक सॉन्ग का मजे एक मनात आल मैं तुम्हारा बोलते रे ऐक्चुअली वीडियो मैं अगोदर बोला पाजे होता कि जस आठ ते नौ संध्या आठ ते नौ परवा अपन हैशटैग पोस्टपॉन सी ई टी हा ट्रेन राबला ना तस मजी एक इच्छा है रे कि आप सगड़ी अपने जे शिक्षण मंत्री ना हम आभार मान लाइजे तक एक थैंक यू मान लाइजे आल का लक्षा तीन योग्य डिशीजन घक्षा घया ओके तस तुलने जर बगित ना कि अठराशे मजे ऑलमोस्ट टू थाउजंड एवडे लाइक एवडे डिस्लाइक रेशो खूब कमी है बयाच जन की इच्छा होती कि एग्जाम पोस्टपॉन्ड वावे अपने इच्छे का आदर राखन शिक्षण मंत्री पटकन तो डिशीजन घन है खर सऊ का आप ट्वीट के थोड़स अयोग्य ठरेल कारण अपनेपेक्षा का सग एक मेन पॉइंट सऊ का कि इंडिया में अजू कम्युनिटी स्प्रेड नहीं जा खूब आनंदा गोष है कम्युनिटी स्प्रेड मे का कि आता पुण्य मुंबई सारे ठिकाने तो जाए बयापैकी बर का लक्षा गया मान्य करते मैं मुंबई सारे ठिकाने जाए प्रचंड स्प्रेड जाए कहत नहीं कि कोरोना होते को आता सतारा सारे ठिका कस एक पेशंट सापड़ा कि बाजू तो कुना ठीक है एफेक्टेड जाए हेपन हिस्ट्री कहते ओके प्लस का होता है कि कुनाज तो वावरला है पुनः क्वारंटाइन के जाते मैं हा गोषी होता है अजु एकदम स्प्रेड नहीं है पाला तो अवगढ़ होल ना मनु एक्जाम पोस्टपॉन कर गरजे होता आता सी मी का मन तो अपने ना फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स ओके मज म है कि कहीं जन अजु केमेस्ट्री अवगढ़ वाटत है ओके मजे मी काल दोन तीन मुला बोलो फोन वी पुनःतेच संगित कि केमेस्ट्रीच अवगड़ वाटत है अरे नहीं है केमेस्ट्री अवगड़ तुम्हें का फ्त पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर और मैं तुम्हारा संगत सोपे प्रश्न हड़कून काड़ा तीस तरी मिनिम तुम्हारा अशा क्वेश्चन मिलते कि जो खूब इजी होते अगली इजी होते मैं तुम्हें ना पॉइंट्स के लिए पाजे आता पेपर का एनालिस आज दुपारी जो तुम्हारा मिलना है 
दुपार किंवा संध्याकाळपर्यंत मिळेल तुम्हाला पेपरचं ॲनालिसिस त्या ॲनालिसिसमध्ये मी काय करणार आहे की टॉपिक वाईज घेण्यापेक्षा कन्सेप्ट वाईज घेणार आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट त्यातला जो आहे हा परीक्षेत सारखी रिपीट होतात त्या अगोदर मी तुम्हाला पेज नंबर पण प्रोवाइड करेन टेक्स्टबुकमधलं मग अशी आपण स्ट्रॅटेजी ठेवूया ओके मी तुम्हाला दिन तेवढं तरी करा इथनं पुढं केमिस्ट्री तुमचं परफेक्ट होईल आता केमिस्ट्रीसाठी ना बेस्ट चॅनल मी तुम्हाला सजेस्ट केलं आहे जगदीश वाघ सरांचं ओके ते आहेत त्यांना मी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड घ्या असं सजेस्ट केलं बरं का तो राहिला आहे माझा टॉपिक किंवा माझे जे टॉपिक राहिले त्यांना मी रिक्वेस्ट केले बरं का रिक्वेस्ट केले कारण कसं आहे ते बेस्ट शिकवतात आणि त्यांचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल बरं का मॅथ्स जगदाय सरांचं चॅनल आहेच मी त्यांना सुद्धा अनालिसिस पेपरचं करायला लावणार लक्षात घ्या आणि त्यातले जे मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईप आहेत ना ते त्यांची सिरीज तर कंटिन्यू ठेवतील प्लस एक लेक्चर त्यांचं एक्स्ट्रा घ्यायला होतो मी त्यांना लोड होतो आहे पण प्लीज त्यांना रिक्वेस्ट करून घ्यायला हवेन आणि फिजिक्स मात्र कसं आहे बघा की मी पहिलं अनालिसिस त्याला फिजिक्सच करेन हा बऱ्याच जणांना अवघड वाटतो मग तो तुम्हाला सोपा वाटेल अनालिसिस केल्यानंतर ओके तरी माझं ओवरऑल कन्क्लुजन असं होतं की कालची टेस्ट अवघड होती त्याच्यामुळं एवढा स्कोअर झालाय ना हे ऍक्च्युली ना वन एटी सुद्धा सीडीत क्रॉस करू शकतात मुलं आणि ज्यांनी हंड्रेड क्रॉस केले ना ते अगदी एवढा पर्यंत स्कोअर पर्यंत येऊ शकतात याची मी गॅरंटी देतो तुम्हाला ओके मग नेक्स्ट संडेची अगदी जीव तोडून तयारी करूया आपण ओके थोडेसे डिसलाईक्स आले तरी मला काय फरक पडणार नाही आहे पण तुमचे विचारसरणी बदला घाबरून आम्ही एक्झाम अशी पोस्टपॉन करावं म्हणत नव्हतो काळजी होती तुमचीच काळजी होती बाळा आम्हाला काय आणि तुम्हाला खरं सांगू का मी आता कुणाचं नाव न घेता सांगतो ज्यांचे ज्यांचे यूट्यूब चॅनल आहेत ना एक सांगू का हे यूट्यूब चॅनलकडून इन्कम जो होतो आहे आम्हाला हा काय मेन इन्कमचा सोर्स नाही आहे लक्षात घ्या ह्याच्यातून एक वेगळाच आनंद मिळतो आहे विचार करा ना की पूर्ण महाराष्ट्रात पसरलो आम्ही सगळेच बरं का मी एकटा म्हणत नाही या दुसरी गोष्ट की पूर्ण काय म्हणायचं आहे मला की माझे पालक एवढे खुश आहे माझी आई एवढी खुश आहे ना की इतकी लोकं माझं चॅनल बघतात सगळीकडे नाव होतं हा आनंद थोडासा वेगळा आहे आणि अतिशय मुलांचे मग मेसेज येतात की सर थँक्यू तुमच्यामुळं माझी तयारी झाली हा आनंद वेगळा आहे यूट्यूबकडून आता मी सांगतो ॲड तर असतात मी तुम्हाला एकदा ॲडबद्दल बोललो आहे त्याच्याबद्दल आता बोलणार नाही आहे ॲडचं सगळं ठीक आहे माझा मुलगाच बघतो मी त्याला प्रत्येक वेळेस सांगतो की कमीच ॲड लावू म्हणून पण मी बघत नाही त्याने किती ॲड लावले त्याला पुन्हा मी रिक्वेस्ट करतो थोडंसं कमी ॲड लावून बरं का पण मेन पॉईंट काय की तुम्हाला मिळत आहे ना तुम्ही त्याचा फायदा करून घ्या ओके चांगला अभ्यास करा एक्झाम होणार हे लक्षात घ्या कॅन्सल होणं शक्यच नाही आहे ओके एक्झाम होणारच आहे हे लक्षात घ्या आणि चांगले अभ्यास करा चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद